ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും വോൾട്ടതയും നമ്പർ ഓഫ് വൈദ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലമായി വരുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കാം നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം വി പി വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൈമറി വി എസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ സെക്കൻഡറി എൻ പി നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ഇൻ പ്രൈമറി എൻ എസ് നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി എപ്സിലോൺ ഇ എം എഫ് ഇൻ ഈച്ച് വൈൻഡിങ് പ്രൈമറിയുടെ വോൾട്ടേജും നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി പി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു എൻ പി സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജും നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു എൻ എസ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വി പി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു എൻ പി വി എസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു എൻ എസ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാവും രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും കോമൺ ആയിട്ട് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള വാരിയബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള വാരിയബിളിനെ ഈക്വൽ ടു ആക്കി ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ അത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ എൻ പിയുടെ കൂടെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണനം ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള സൈൻ മാറി ഡിവിഷൻ ആയി മാറും അപ്പോൾ വി പി ബൈ എൻ പി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എഴുതാം സെയിം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി എസ് ബൈ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുതിയ റീഅറേഞ്ച് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി പി ബൈ എൻ പി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ വി എസ് ബൈ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലും ടൂവിലും കോമൺ ആയിട്ട് എപ്സിലോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി വി പി ബൈ എൻ പി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ എൻ എസ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്താണ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജും നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജും നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ പവറിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാരിയബിൾ മിസ്സാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ വി പി എൻ പി വി എസ് എൻ എസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും പകരം ബാക്കി മൂന്ന് വാരിയബിൾസ് നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കണം എപ്പോഴും ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാല് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ കണ്ടീഷനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വാരിയബിളാണ് മിസ്സിങ് ആ ഒരു മിസ്സിങ് വാരിയബിൾ മാത്രം ഒന്നുകിൽ എൽ എച്ച് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റണം ആ ഒരു വാരിയബിൾ മാത്രം കൂടെയുള്ള വാരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏത് വാരിയബിളാണ് മിസ്സിങ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതിന് ഈ ആർ എച്ച് എസ് ആയിരിക്കും എൽ എച്ച് എസ് ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള വാരിയബിൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻസിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള വാരിയബിളിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വാരിയബിളിനാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ വി പി മിസ്സിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ബേസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക വി പി ബൈ എൻ പി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ എൻ എസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഏതാണ് മിസ്സിങ് വി പി വി പിയുടെ കൂടെയുള്ള വാരിയബിൾ ഏതാണ് എൻ പി ഈ എൻ പിക്കാണ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ആർ എച്ച് എസിലുള്ള വി എസിനും എൻ എസിനും യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അവർ ആ രണ്ട് വാരിയബിളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ വി പി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ എൻ എസ് ഇൻ ടു എൻ പി എന്ന് എഴുതാം കാരണം എൻ പി എന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് വി പിയുടെ കൂടെ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസ് ഇക്വേഷന്റെ ആർ എച്ച് എസും എൽ എച്ച് എസും റെസിപ്രോക്കൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ പി ബൈ വി പി ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ വി എസ് എന്നായി മാറും അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ വണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ടൂലും നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് വാരിയബിളിന് വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ വി എസ് ഇൻ ടു വി പി എന്നായി മാറും ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ പി പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടീഷൻ ത്രീ എൻ എസ് മിസ്സിംഗ് സെക്കൻഡറിയിലെ വൈൻഡിങ് എത്രയാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ എസ് എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത്തരം കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് ചെയ്യും എൻ പി ബൈ വി പി ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ വി എസ് ആയി മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിസ്സിംഗ് എൻ എസ് ആണ് സോ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ബൈ വി പി ഇൻ ടു വി എസ് ആയി മാറും ഓക്കെ നൗ കണ്ടീഷൻ ഫോർ വി എസ് മിസ്സിംഗ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വി പി ബൈ എൻ പി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ എൻ എസ് സോ മിസ്സിംഗ് ഈസ് വി എസ് എൻ എസ് എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ എൻ എസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നായി മാറും അപ്പോൾ പുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി പി ബൈ എൻ പി ഇൻ ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഇതാണ് പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തരുന്നത് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും തമ്മിലുള്ള വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അത്തരം കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ബൈ എൻ എസ് ആണ് അല്ലേ പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറി റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അത് എൻ പി ബൈ എൻ എസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ടു പ്രൈമറി റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അത് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ആണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ അത് അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് തറോ ആക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കൺസെപ്റ്റ് തറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഏത് വാരിയബിൾ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും ബേസ് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഇക്വേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് 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 അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നന്നായി പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ച